இந்திய வர்த்தக உலக ஜாம்பவான் என புகழப்படும் திருபாய் அம்பானி அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி தற்போது இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் திருபாய் அம்பானி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலம் சோர்வாத் அருகில் உள்ள குகஸ்வாடாவில் ஹீராசந்த் கோதன்பாய் அம்பானிக்கும் ஜமுனா பென் என்பவருக்கும் மகனாக ஒரு நடுத்தர வர்க்க மோத் குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஹீராசந்த் கிராமத்தில் பள்ளி ஆசிரியராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கிய அவர் பிறகு தென்மேற்கு ஆசியாவில் உள்ள ஏமனுக்கு சென்று ஏ பெசி அண்ட் கோ நிறுவனத்தில் சிறிது காலம் வேலை பார்த்தார் அப்போது அவர் வாங்கிய மாத சம்பளம் முன்னூறு ரூபாய் மட்டுமே அந்நிறுவனத்தில் பல பொறுப்புகளில் பணியாற்றி வந்த அவர் பத்து ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியா திரும்பினார் பின்னர் தன்னுடன் ஹேமனில் வேலை பார்த்து வந்த சமபக்லால் தமானி என்பவருடன் இணைந்து மஜின் என்ற நிறுவனத்தை மஸ்ஜித் பந்தரில் உள்ள நரசிங்கதா என்ற இடத்தில் ஆரம்பித்தார் இந்நிறுவனம் முதலில் பாலிஸ்டர் நூல் இறக்குமதியும் மிளகாய் ஏற்றுமதியும் செய்ய துவங்கியது ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு சமபக்லால் தமானியுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் தனியாக பிரிந்த திருபாய் அம்பானி அவர்கள் தனது சொந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் துணி வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் இருப்பதை உணர்ந்த அவர் தன்னுடைய முதல் நூற்பாலையை அகமதாபாத்தில் உள்ள நரோதாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு துவங்கினார் விமல் என்னும் பெயரில் துணிகளை விற்பனை செய்து வந்த இந்த நிறுவனம் வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளின் தர அடிப்படையிலும் கூட மிக சிறப்பாக அமர்ந்திருந்தது இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டுகளின் பிற்பகுதியில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுமார் ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறு முதலீட்டாளர்கள் ரிலையன்ஸின் தொடக்க பொது பங்கு வெளியீட்டை வாங்கினர் இதனால் நாளுக்கு நாள் சிறு முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை பெற்ற நிறுவனமாக இது மாறியது குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் பங்கு சந்தையில் தன்னுடைய பங்குகளின் விலையை பன்மடங்கு அதிகப்படுத்தி பங்கு சந்தைகளின் முடிசூடா மன்னனாக விளங்கினார் பல பிரச்சனைகள் வந்தாலும் முன்னேற்றத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்பட துவங்கிய அவர் தொடர்ந்து தன்னுடைய வணிகத்தை விரிவுபடுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டார் பெட்ரோலிய வேதி பொருட்கள் தொலைத்தொடர்பு தகவல் தொழில்நுட்பம் எரிசக்தி மின்சாரம் சில்லறை விற்பனை துணி உற்பத்தி உள்கட்டமைப்பு சேவைகள் மூலதன சந்தைகள் சரக்கு போக்குவரத்து என பல தொழில் அமைப்புகளை உருவாக்கி மாபெரும் வளர்ச்சி பாதையில் தன்னுடைய வர்த்தக நிறுவனத்தை விரிவுபடுத்தினார் தனியார் நிறுவனம் ஓர் விளையாட்டு அரங்கில் தனது வருடாந்திர கூட்டத்தை நடத்தியது என்ற முதல் பெருமை பெற்றவர் அம்பானி இவர் குஜராத் மக்கள் பலரை தனது நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களாக சேர்த்து கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஏறத்தாழ மூன்றரை லட்சம் பங்குதாரர்கள் வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இந்த கூட்டம் மும்பையில் நடந்தது முன்னூறு ரூபாயில் தொடங்கி பல ஆயிரம் கோடிக்கு அதிபதி ஆனார் அம்பானி திருபாய் அம்பானி அவர்கள் கோகிலா பென் என்ற பெண்மணியை திருமணம் செய்து கொண்டார் இவர்களுக்கு முகேஷ் மற்றும் அனில் என இரண்டு மகன்களும் நிதா கோதாரி மற்றும் நினா சல்கோஹார் என்ற இரண்டு மகள்களும் பிறந்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் முதல் ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்ட போது இவருக்கு வலது கை பக்கவாதம் ஏற்பட்டது பிறகு இரண்டாவது முறையாக இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஸ்ட்ரோக் ஏற்பட்ட போது இரண்டு வாரம் கோமாவில் இருந்து இறந்து போனார் இவரது இறுதி அஞ்சலியில் அரசியல் சினிமா நபர்கள் மட்டுமின்றி ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்களும் பங்கேற்றனர் மும்பையில் முல்ஜி ஜீதா துணி சந்தையில் ஒரு சிறு வணிகராக தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடங்கிய திருபாய் அம்பானி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி தன்னுடைய அறுபத்தி ஒன்பதாம் வயதில் மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார் இவர் பெற்ற விருதுகள் மற்றும் மரியாதைகளை பார்க்கலாம் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் இந்தியாவின் வேதித்துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு அவருடைய பங்களிப்பை பாராட்டி கெம்டெக் பவுண்டேஷன் மற்றும் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வேர்ல்டு அமைப்புகள் அவருக்கு நூற்றாண்டின் சிறந்த மனிதர் விருதினை வழங்கி கௌரவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு மற்றும் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் ஆசிய வீக்குதழ் வெளியிட்ட பவர் பிப்டி ஆசியாவின் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தி எக்கனாமிக்கல் டைம்ஸ் பெருநிறுவன சிறப்பு செயல்பாட்டிற்கான வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கியது இந்திய வணிக அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பின் மூலம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் சிறந்த மனிதராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் டைம்ஸ் ஆப் இந்தியா நடத்திய கருத்து கணிப்பில் நூற்றாண்டுகளில் மிக பெரும் சொத்து உருவாக்கிய சாதனையாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் உழைப்பு ஒழுக்கம் தன்னம்பி 
ஆரம்பிக்கை என அனைத்தையும் தன்னுடைய முன்னேற்றத்தின் மூலதனங்களாக சமர்ப்பித்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்னும் மாபெரும் தனியார் நிறுவனத்தை உருவாக்கி இந்தியாவை மற்ற நாடுகள் எல்லாம் வியப்போடு பார்க்கிற வகையில் வணிகத்தில் மாபெரும் புரட்சி கண்டவர் திருபாய் அம்பானி அவர்கள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் திறமையும் உழைப்பும் தான் முக்கியமான விஷயம் என கூறிய திருபாய் அம்பானி இன்று சுயமாக தொழில் செய்யும் ஒவ்வொருவரின் வழிகாட்டியாக திகழ்கிறார் தனது பதினாறு வயதிலேயே வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டார் அம்பானி இதனால் இவரது வலது கரம் செயலிழந்தது இவர் என்றுமே இயலாமை என்ற வார்த்தையை பற்றி நினைத்தது இல்லை தனது குறைகளை துச்சயமாய் நினைத்து வெற்றியை மட்டும் தனது இலக்காய் நிர்ணயித்து பயணித்தார் உன் கனவுகளை நீ நனவாக்க தவறினால் பிறர் அவர்களது கனவுகளை நிறைவேற்ற உன்னை பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள் என்று கூறிய அம்பானி தனது கனவுகளை விரைந்து நனவாக்கியவர்